西北望，射天狼。哎，这个天狼星也不在西北边啊。哈喽，大家好，欢迎收看这一期的《城市观星指南》，我是巡天者叶子怡。虽然现在已经过了春分，但是在天刚黑的时候，夜空中大部分的星星呢还属于冬季星空。比如说，在南方的天空中，我们就很容易找到一颗闪闪亮的星，它就是天狼星。很多朋友会认为啊，夜空中最亮的星是北极星，为什么呢？可能是因为它最著名吧。但实际上，北极星呢，只是位置比较重要。实际上，夜空中最亮的恒星是我们刚才说的天狼星。天狼星的亮度呢，达到负一点四五等，它是北极星亮度的二十三倍。它的目视星等这么高呢，其中有一个很重要的原因，是因为它离我们比较近，它距离我们呢大约有八光年左右。这在直径。这有十万光年的银河系中，距离我们真的是超级近的一颗恒星了。那如何找到天狼星呢？那在现在的这个季节啊，天刚刚暗下来，在南方的天空中有一个非常亮、一闪一闪的星，它就是天狼星了。如果非要以一个星座来去定位它的话，我们可以以猎户座的这三颗腰带往它的东南方找，我们就可以找到闪闪亮的一颗星，它就是天狼星了。那天狼星呢，是大犬座的阿尔法星，在西方的这个星座体系中呢，这一片天区就是大犬座了。它紧挨着猎户座啊，在传说中呢，它是猎户座的一只猎犬。那在西方的传说中，天狼星也是跟狗的故事密切相关。那天狼星和太阳同步升起来的季节呢，差不多是一年当中最热的那段日子。啊，热的狗都趴在地上，气喘吁吁的。所以在现在英语中呢，以 dog days 来称呼这一段的日期。那西方人呢特别喜欢天狼星。那比如说，在 J.K. 罗琳的小说《哈利波特》中呢，有一个黑暗家族，他们给自己的孩子取名为“小天狼星”，或许呢是想借此提升一下他们家族的平均亮度吧。但是在中国呢，天狼星却不怎么招古人的待见啊！大家听名字就可以听出来，听起来凶巴巴的啊！在古诗词中呢，可以经常见到的是这样和这样，啊，最出名的就属苏轼的《江城子》：“密舟出猎，会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。”这个应该是高中语文的时候都要考的一句古诗，对不对？哎，感觉天狼星真的是凭空中箭无数啊！但是为什么大家都这么讨厌它，想要射死它呢？而且天狼星明明出现在南方的星，为什么说西北望射天狼？难道苏轼他老人家搞不清方向吗？嗯，实际上，在我国的古代啊，认为天上的星宿和人间的周线互相对应，这被称为分野。那天狼星所属的天区呢，被划分为景宿，在分野上对应着呢，就是西北地区。那古代的中原王朝经常受到西北外敌的入侵，于是每当严冬来临的时候，天狼星刚出地平线不久，那凛冽的寒光啊，让人想起觊觎中原的敌寇。这时如有长弓在手，势必要扫狼烟，驱猛兽，干洒热血，写春秋。古人不但是这样想的，他也是这样做的啊。在天狼星的东南方呢，有这样一片天区，这九颗星星呢，被古人命名为虎矢。哎，这个虎矢呢，它像一个已经拉满的弓，其中的这颗箭呢，就是直指天狼。所以西北望射天狼，说的呢，就是从虎矢看上去，它的西北边就是天狼星了。不到夜里十一点，现在冬季星空就已经落到这个西方的光污染里面了，所以我们现在上去去瞅一下。哎，猎户已经完全沉下去了。猎户掉到沙尘暴里。对，猎猎户掉到底下去了。所以在城市看星星真的是非常艰难。这就是我们刚才说的天狼星，虽然地平线这边呢有光污染，然后以及沙尘，而依然可以看得出它的亮度真的很亮。那顺着它呢，我们就可以找到南河三，它是小犬座的呃阿尔法星，啊，它这两个呢组成的是冬季大三角，但是我们只能隐隐约约看到，因为猎户座已经沉到光污染和沙尘里面，看不清楚了。双子在这儿。今天是月亮，然后再加上沙尘又过来了，就是真的天气好不过两天啊！春天的天气真的是跟小孩的脸一样，说变就变
。哦，所以大家这是最后的时间了。对，如果要是再想看到他们，就要等半年之后，他们才会从东方升起来了。所以这就是隐隐约约能看到的冬季大三角。哎，所以看过我们城市观星指南呢，大家肯定知道，在城市里找星星真的不是一件容易的事情，但是又乐趣无形。这些微小的光点啊，很多时候给我们带来生活的希望，呃，并不是哦。有很多朋友他会吐槽说，看我们的城市观星指南，头皮屑会影响画面质量，因为星星实在是太微弱了。但是实际上，我觉得呢，看我们的视频，它其实是一种教程。那以肉眼去看呢，又是一种不同体验。那我们其实，在教大家看星星的时候，也非常鼓励大家来去亲。四的去认一认星星啊！与此同时呢，我们在三月二十八号开启了一个楼下的星星，这已经是我们第二年开启这个活动了。那、啊、参与这个活动呢也非常简单，因为三月二十八号那一周呢是国际暗夜周，我们也非常希望看我们城市观星指南的大家能够走出家门，真的在楼底下自家的楼下去看一看星星。那、啊、同时呢，如果你参与我们的活动，在微博上发布你用手机、相机或者任何你自己。的设备拍摄的星星呢，呃，都会得到我自己掏钱去制作的一个礼物。那非常感谢大家一直以来支持，也希望在楼下的星星这个活动中见到大家。好了，那我们下期城市观星指南见，拜拜。那天狼星呢，在西方的星座体系中是属于大权座，它是辣辣权，对不起。最漂亮属于大犬座，是它的阿法星，就在猎户座的旁边，所以它的神话故事呢是猎后者。现在天刚一黑下来，我们就可以看到南方天空中闪闪亮的星，它的旁边呢就是猎户座，啊，猎户座的三颗腰带啊，它的东南边就是天狼星，<笑>这是个莫比乌斯环。<笑><笑>